সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আজকে আমি তোমাদের একটা বেসিক জ্যামেতির ওপরে একটি ক্লাস নিব তা আশা রাখি এটা তোমাদের পরবর্তীতে জ্যামেতি সলভের জন্য এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রুষ হবে আর আশা রাখি তোমরা এই ক্লাসটা খুব মনোযোগ দিবে তো চলো আজকে শুরু করি বেসিক জ্যামেতির ক্লাসটি তো আজকে মূলত বেসিক জিওমেট্রি তো আসলে বেসিক জিওমেট্রি এই ক্লাসটা মূলত সিক্স এবং সেভেনদের জন্য ক্লাস সিক্স এবং সেভেনদের জন্য খুবই ভালো হবে তো চলো আজকে ক্লাসের টপিকগুলো আমরা একটু দেখে নিই সেটা হচ্ছে জ্যামেতিক যুক্তি পদ্ধতি জ্যামেতিক যুক্তি পদ্ধতিটা কি কীভাবে যুক্তি দিয়ে আমি একটা জ্যামেতিক উপস্থাপন করব তারপরে আমরা আসি সম্পাদ্য কি সম্পাদ্যের কী কী বিষয় থাকতে হয় এবং এই বিষয়গুলো আলোচনা করব তারপরে আমরা আসি উপপাদ্য উপপাদ্য কি উপপাদ্য কী কী বিষয় থাকে তারপরে আমরা আসি সেদক একান্ত কোণ অনুরূপ কোণ এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব যারা ক্লাস সিক্সে পড়ো তাদের মূলত তোমাদের যে ষষ্ঠ অধ্যায়ের যে শেষের যে বিষয়টা আছে শেষ অনুশীলনীটা আছে সেই অনুশীলনীতে মূলত একান্ত কোণ এবং অনুরূপ কোণের বিষয়টা আছে তো আমি আশা রাখি তোমরা এই ক্লাস থেকে অবশ্যই উপকৃত হবে তো চলো ক্লাসে যাই তো আজকে আমরা আসি জ্যামেতিক যুক্তির পদ্ধতি জ্যামেতিক যুক্তির পদ্ধতি মূলত কি আসলে মানে জ্যামেতিতে কোনো কিছু যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করার জন্য যে পদ্ধতিটা আমরা ব্যবহার করি সেটাকে আমরা বলে থাকি জ্যামেতিক যুক্তির পদ্ধতি এবার আমরা আসি জ্যামেতিক যুক্তির পদ্ধতির মধ্যে কি কি আছে প্রথমে আছে জ্যামেতিক প্রতিজ্ঞা আসলে মূলত প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাটা কি এবার আমরা আসি প্রতিজ্ঞা হচ্ছে প্রতিজ্ঞা জ্যামেতিতে যে সকল বিষয় আলোচনা করা হয় সাধারণত তাদেরকে প্রতিজ্ঞা বলা হয় অর্থাৎ আমরা জ্যামেতিতে যে বিষয়টাই আলোচনা করি না কেন সেটাই হচ্ছে একটা প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ জ্যামেতিতে যদি আমি একটা আয়তনে আলোচনা করি তাহলে এটা হবে একটা জ্যামেতিক প্রতিজ্ঞা যদি রম্বস নিয়ে একটা আলোচনা করি তাহলে এটা হবে একটা জ্যামেতিক প্রতিজ্ঞা তাহলে মূলত জ্যামেতিতে যে বিষয়টাই আলোচনা করা হয় সেটাই হলো সাধারণভাবে জ্যামেতিক প্রতিজ্ঞা তাহলে জ্যামেতিতে যে সকল বিষয় আলোচনা করা হয় জ্যামেতিতে যে সকল বিষয় আলোচনা করা হয় সাধারণভাবে তাদেরকে বলা হয় প্রতিজ্ঞা তো জ্যামেতিক প্রতিজ্ঞার মধ্যে কি কি আছে জ্যামেতির প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে প্রথম বিষয়টা আছে আলোচনার বিষয় সেটা হলো সম্পাদ্য এখন বলা হচ্ছে যে প্রতিজ্ঞায় কোনো জ্যামেতিক বিষয় অঙ্কন করে দেখানো হয় এবং যুক্তি দ্বারা অঙ্কনের নির্ভুলতা প্রমাণ করা হয় একে সম্পাদ্য বলে তাহলে সম্পাদ্যের মধ্যে অনেকগুলো বিষয় আছে সেটা হলো সেটা অবশ্যই একটা জ্যামেতিক বিষয় হতে হবে তারপরে অঙ্কন করে দেখাতে হবে তারপরে আমাদের কি যুক্তি দ্বারা আমার যে অঙ্কনটা ঠিক আছে সেই অঙ্কনের নির্ভুলতা প্রমাণ করতে হবে তবে আমরা তাকে বলব সম্পাদ্য যদিও আমরা আমাদের অ্যাকাডেমিক্যালি সম্পাদ্যতে প্রমাণটা খুবই বেশি মানে দিতে হয় এরকম কোনো বাধ্যবাধকতাটা একটু কম তাই আমরা ম্যাক্সিমামি এই প্রমাণটা দিই না তবে দিলে যে ভুল হবে তা কিন্তু নয় তো এবার আমরা সম্পাদ্যের মধ্যে মূলত কি কি থাকে সম্পাদ্যের বিভিন্ন অংশ তো সম্পাদ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মূলত আমাদের প্রথমে যেটা থাকে সেটা হলো উপাত্ত সম্পাদ্যের যা দেয়া থাকে সম্পাদ্যের যা দেয়া থাকে তাই মূলত উপাত্ত অর্থাৎ তোমাকে বলা হলো একটি রেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করো এটাই হলো সম্পাদ্যে দেয়া আছে তাহলে এটাই হলো উপাত্ত তাহলে এটাও একটা জ্যামেতিক প্রতিজ্ঞা তাহলে সব কিছুই জ্যামেতিক প্রতিজ্ঞার মধ্যে থেকে এসেছে তাহলে যদি বলা হয় একটি কোনকে সমাধিখণ্ডিত করো তাহলে এটা একটা সম্পাদ্যের উপাত্ত তাহলে এখানে সম্পাদ্যের উপাত্ত থাকবে তারপরে কি থাকবে তোমার অঙ্কনে বিবরণ থাকবে তারপরে তুমি যেভাবে অঙ্কন করেছো সেই অঙ্কনের মূলত কি হবে নির্ভুলতাটা তুমি প্রমাণের মাধ্যমে দেখাতে পারবা তো এবার আমরা আসি অঙ্কন সম্পাদ্যের যা করণীয় তাই অঙ্কন অর্থাৎ তুমি কিভাবে বিষয়টা করলা অর্থাৎ কিভাবে একটা কোনকে সমাধিখণ্ডিত করলা তার যে বর্ণনা বা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছ সেটাই মূলত সম্পাদ্যে করণীয় কাজ আর এই করণীয় কাজটাকে আমরা বলে থাকি অঙ্কন তো এবার আমরা আসি প্রমাণ প্রমাণটা কি যুক্তি দ্বারা তুমি যেটা আঁকছো সেটার যে যুক্তি দ্বারা সেই অঙ্কনটা যে ভুল হয়নি এটা প্রমাণ করার নামই হলো সম্পাদ্যের প্রমাণ তো আশা রাখি তোমরা সম্পাদ্যের বিভিন্ন অংশ এবং সম্পাদ্যের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং এটা আসলে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা বিষয় এখান থেকে অনেক এমসি কিউ আসে তো এবার আমরা সেই পরে ধাপে যাই তো এবার আমরা যেটা আছে সেটা হলো উপপাদ্য তো উপপাদ্যটা কি উপপাদ্যটা হলো যে প্রতিজ্ঞায় কোনো জ্যামেতিক বিষয় যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয় এদেরকে উপপাদ্য বলে 
অর্থাৎ এখানে অঙ্কনের থেকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয় এই বিষয়টাকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে তোমরা বিষয়টা খেয়াল করো জ্যামিতির কোনো বিষয়টাকে যুক্তি দ্বারা যদি প্রতিষ্ঠিত করা হয় যুক্তিটা কি যুক্তিটাই হলো আমাদের মূলত প্রমাণ তার মানে আমরা বুঝতে পারছি উপপাদ্যের বিষয়ে যেটা সবচেয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা হলো যুক্তিটাকে আর এই যুক্তিটাই মূলত আমাদের কি প্রমাণ তো আমরা যদি যুক্তি দ্বারা কোনো কিছু প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সেটাকে অবশ্যই প্রমাণ করে দেখাইতে হবে তাহলে এবার আমরা আসি উপবাদ্যের কি কি অংশ আছে চল আমরা দেখি তাহলে উপবাদ্যের বিভিন্ন অংশ থাকতে পারে তার মধ্যে এক নাম্বারে যেটা আছে সেটা হলো সাধারণ নির্বাচন সাধারণ নির্বাচনটা কি বলা হচ্ছে যে এই অংশে প্রতিজ্ঞার বিষয়টি সরলভাবে বর্ণনা করা থাকে অর্থাৎ একটা ভাষা দিয়ে তোমাকে এটা সাধারণভাবে বলা থাকবে সাধারণভাবে বলে দেওয়া থাকবে যে এই বিষয়গুলো দেওয়া আছে তাহলে তুমি সেটাকে কি করো প্রমাণ করো অর্থাৎ তোমাদের ক্লাস সিক্সে যে প্রথম জ্যামিতিটা আছে সেটা হচ্ছে একটি সরল রেখার একটি বিন্দুতে অপর একটি সরল রেখা মিলিত হলে যে দুইটি সন্নিত কোণ উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি দুই সমকোণ এটা প্রমাণ তাহলে এটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে তাহলে এটা একটা সরল বর্ণনায় দেওয়া আছে কিন্তু এটাকে আমাকে কী করতে হবে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করে যুক্তি দ্বারা এটাকে প্রমাণ করতে হবে সেটাই হবে তখন উপবাদ্য তাহলে উপবাদ্যের সাধারণ নির্বাচনটা কি এই অংশে কোনো জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার যে বিষয়টি থাকে সেটা মূলত সরলভাবে বর্ণনা করা থাকে এবার আমরা আসি দ্বিতীয় অংশ সেটা হলো আমাদের বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচনটা কি এই অংশে এই অংশে প্রতিজ্ঞার বিষয়টি চিত্র দ্বারা বিশেষভাবে দেখানো হয় অর্থাৎ আমাদের যে সাধারণ নির্বাচনটা আছে সাধারণ নির্বাচনের যে সরল বর্ণনা এই বর্ণনাটাকে আমি কি করব সেখান থেকে একটা জ্যামিতিক চিত্র আঁকব এবং সেই জ্যামিতিক চিত্রের যে বর্ণনাটা থাকবে অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনের আলোকে আমরা মূলত তাকেই বলে থাকি বিশেষ নির্বাচন তাহলে এই অংশে জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার বিষয়টি চিত্র দ্বারা বিশেষভাবে বোঝানো হয় তো এরপরে আমরা আসি তারপরে যে অংশটা আছে সেটা হলো অঙ্কন বলা হচ্ছে যে এই অংশে প্রতিজ্ঞা সমাধান বা প্রমাণের জন্য অতিরিক্ত অঙ্কন করতে হয় মানে এটা যে সবসময় করতে হয় তা না যদি প্রয়োজন হয় তখন করতে হয় তাহলে এই অংশে এই অংশে প্রতিজ্ঞা সমাধানের বা প্রমাণের জন্য প্রতিজ্ঞা সমাধান বা প্রমাণের জন্য অতিরিক্ত অঙ্কন করতে হয় এই অতিরিক্ত অঙ্কনটাকে আমরা বলে থাকি অঙ্কন করা এবার আমরা আসি প্রমাণ এখানে বলা হচ্ছে যে এই অংশে শত সিদ্ধগুলো এবং পূর্ব পঠিত জ্যামিতির সত্য ব্যবহার করে অর্থাৎ এর আগে যদি আমরা কোনো ধরো জ্যামিতির সাধারণ নির্বাচন প্রমাণ করে থাকি সেই সাধারণ নির্বাচনটাকে ব্যবহার করে উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় যেমন আমি যদি তোমাকে বলি তোমাদের ক্লাস সপ্তম শ্রেণীটা বলছি না এই জন্যই কারণ যেহেতু এটা সিক্স এবং সেভেনের ওপরে যারা সেভেনে তারা অবশ্যই সিক্সের বিষয়টা জানো এই জন্য আমি সিক্স থেকে উদাহরণটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের উপপাদ্য দুইয়ে ছিল দুইটি সরল রেখা পরস্পরকে সেট করলে উৎপন্ন বিপ্রতিপ কন্দ্বয়গুলো পরস্পর সমান হবে তাহলে এখানে বিষয়টা হচ্ছে এই জ্যামিতিটা প্রমাণের জন্য আমাদের উপবাদ্য একের যে শতসিদ্ধ অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনটা ছিল সেটা প্রয়োজন ছিল এ কারণে বলা হচ্ছে এই অংশে শতসিদ্ধগুলো এবং পূর্ব পঠিত জ্যামিতিক সত্য ব্যবহার করে উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তবে আমরা সেটাকে বলে থাকি উপবাদ্যের প্রমাণ তো চলো আমার মনে হয় যে সম্পাদ্য এবং উপপাদ্য বিষয়টা কি এটা তোমরা বুঝতে পারছো সম্পাদ্যের যে বিষয়টা সেটা মূলত আমাদের এখানে তিনটা বিষয় ছিল একটা ছিল উপাত্ত একটা ছিল অঙ্কন এবং অঙ্কনের নির্ভুলতা যাচাই আর উপপাদ্যের চারটি অংশ এগুলো এম সিকিউর জন্য দরকার সাধারণ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচন অঙ্কন এবং প্রমাণ চলো এবার আমরা পরের ধাপে যাই বলা হচ্ছে এবার আসি আমরা জ্যামিতির যে অনুসিদ্ধান্ত অনুসিদ্ধান্তটা কি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা যারা সপ্তম শ্রেণীতে আসো তোমাদের নবমধ্যের জ্যামিতি মানে উপবাদ্য একের চারটি মূলত কি আছে অনুসিদ্ধান্ত আছে তার মধ্যে বলা ছিল একটি ত্রিভুজের একটি বাহুকে বর্ধিত করলে যে বহিস্থকোণ উৎপন্ন হয় তা বিপরীত অন্তস্থ কোণ দুটি সমষ্টির সমান তারপরে দুই নম্বরে ছিল প্রত্যেকটা অপেক্ষা হতো তোমরা বইয়ে এটা দেখে নিও তাহলে এবার আমরা সেই কোনো জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করে এর সিদ্ধান্ত থেকে এক বা একাধিক নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় এদেরকে মূলত অনুসিদ্ধান্ত বলা হয় কি বললাম কোনো জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করে অর্থাৎ প্রমাণ করে কোনো জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করে বা প্রমাণ করে এর সিদ্ধান্ত থেকে অর্থাৎ এর সিদ্ধান্ত থেকে এক বা একাধিক এক বা এক বা একাধিক যে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় মূলত আমরা তাকেই বলে থাকি অনুসিদ্ধান্ত তা আমার মনে হয় যে অনুসিদ্ধান্তটা কি মূলত তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ 
চলো আমরা যাই এবার মূলত আধুনিক জ্যামেত্রি আধুনিক যুক্তিমূলক জ্যামেত্রির আলোচনায় কিছু মৌলিক স্বীকার্য সংজ্ঞা ও চিহ্নের প্রয়োজন হয় তো আসলে এগুলো আমাদের জানা দরকার মূলত মৌলিক স্বীকার্য প্লেফেয়ারের স্বীকার্য আছে ইউক্লিডিয়ার স্বীকার্য আছে সেটা আমরা সমান্তরাল সরলেখা জেমে দিতে পারি এছাড়াও আছে নির্দিষ্ট কিছু সংজ্ঞা তারপরে আছে আমাদের কিছু বিশেষ চিহ্ন জ্যামেতির যেগুলো শুধু জ্যামেতিতেই ব্যবহার করা হয় তো চলো আমরা এবার আসি জ্যামেতিতে ব্যবহৃত চিহ্ন সমূহ তো জ্যামেতিতে ব্যবহৃত চিহ্ন সমূহ আমি তোমাদের দিয়ে দিলাম এগুলো তোমাদের বইয়েও আছে এই যে চিহ্ন এবং এটার অর্থ এটা আমরা জানি যোগ সমান এগুলো তোমরা জানো শুধু এখানে তোমাদের জন্য নতুন হচ্ছে যে এইটা সেটা হলো সর্বসম আর এটা এটাকে বলা হয় সমান্তরাল আর এটা আমাদের কোন চিহ্ন এটা তোমরা জানো এটা লম্ব চিহ্ন আর কোনো কিছু যদি আমি বলি ত্রিভুজ তাহলে যদি আমি বলি ত্রিভুজ এ বি সি তাহলে এ বি সি ত্রিভুজের না লিখে আমি এখানে চিহ্নটা ব্যবহার করে আমি লিখে দিতে পারি এ বি সি এরা ত্রিভুজ চিহ্ন হয়নি মূলত এই যে এরকম হবে তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এভাবে আমি লিখতে পারি তারা ভাষাটা ব্যবহার করতে হবে না এটা মূলত আমাদের বৃত্ত চিহ্ন এটা যেহেতু চিহ্ন যখন আমরা কোনো কারণকে উপস্থাপন করি তখন আমরা এই যেহেতু চিহ্নটা ব্যবহার করি আর যখন আমরা নিজেদের কোনো সিদ্ধান্ত বা মতামত জানাই কোনো বিষয় থেকে জ্ঞান লাভ করে তখন আমরা এই সুতরাং বা অতএব চিহ্নটা ব্যবহার করে থাকি আশা রাখি তোমরা এগুলো আসলে মুখস্থ বিষয় এগুলো তেমনভাবে বোঝানোর কিছু নাই যেটুকু আমার মনে হলো আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আশা রাখি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা আসি সেদক এবার আমরা আসি সেদক কি তো সেদকটা কি কোনো সরল রেখা দুই বা ততোধিক সরল রেখাকে বিভিন্ন বিন্দুতে সেদ করলে এদেরকে সেদক বলা হয় অর্থাৎ কোনো সরল রেখা দুই বা ততোধিক দুই বা ততোধিক সরল রেখাকে বিভিন্ন বিন্দুতে সেদ করলো অর্থাৎ আমি তোমাকে বললাম এইটা 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 এরা তিনটা হলো আমাদের সরল রেখা আমি এর মাঝখান দিয়ে একটা রেখা নিয়ে গেলাম তো মূলত এই যে এই রেখাটা এই তিনটা রেখার হলো সেদক আবার যদি বলি এই রেখাটা এই একটা রেখার সেদক অর্থাৎ এটাই হলো আমাদের সেদক তো এখন আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে চেষ্টা করি একটু সেটা দেখার তো এবার আমরা একটা চিত্র পাইলাম সেটা হচ্ছে মূলত এ বি অর্থাৎ এ বি এবং সি ডি দুইটি সরল রেখা এটাকে এল এম সরল রেখা সেট করেছে কোথায় সেট করছে এইখানে অর্থাৎ এই বিন্দুটার নাম দিয়েছে আমি পি আর এইখানে একটা বিন্দুতে সেট করছে এটাকে আমি নাম দিয়েছি কিউ তো এবং আমরা সেই চিত্র থেকে আমরা কি কি বুঝতে পারি চলো আমরা বা সেটাতে যাই চিত্রে এখানে বলা হচ্ছে এ বি এবং সি ডি দুইটি সরল রেখা এবং এল এম অর্থাৎ এই এল এমটা হলো সরল রেখাগুলোকে যথাক্রমে দুইটি ভিন্ন বিন্দু পি কিউ তে সেট করেছে তাহলে এল এম সরল রেখাটি এ বি এবং সি ডি সরল রেখা সেদক সেদকটি এ বি ও সি ডি সরল সি ডি সরল রেখা দুইটিকে দুইটির সাথে মোট আটটি কোণ উৎপন্ন করেছে অর্থাৎ প্রথম যেখানে সেট করেছে সেখানে চারটি কোণ এবং পরবর্তীতে আমাদের আরও চারটি কোণ উৎপন্ন করেছে আশা রাখি সেদকটা কি তোমরা এবার বুঝতে পেরেছ সেদক মানে কোনো কিছু সেট করে যাওয়া ভেদ করে যাওয়া অর্থাৎ তুমি যদি একটা টেবিলের ভিতরে একটা পেরেক ঢুকাইয়া দাও তাহলে পেরেকটা কি করলো অর্থাৎ ওই রেখাটাকে অর্থাৎ ওই টেবিল বা ব্রেঞ্চ যেটা তুমি সেট করতে যাচ্ছ সেটাকে সেট করে ফেলে এই এই ধারণা থেকে আমাদের মূলত আসছে সেদকটা আসলে কি এবার আমরা আসি এবার কিছু কোণের কথা বলবো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় অন্তস্থ কোণ অন্তস্থ কোণ কি এই যে আমাদের যে সেদকটা আছে এই যে দুইটা সেদক যেমন ধরো এটা আমি যদি আমি তোমাদেরকে বলি রেল লাইন তো আমি যদি বলি এটা একটা রেল লাইন এই রেল লাইন এটার ভিতরের এই যে এই কোণগুলোকে আমরা মূলত বলে থাকি এই কোণগুলোকে আমরা মূলত বলে থাকি কি অন্তস্থ কোণ তাহলে অন্তস্থ কোণ কী কী হতে পারে ধরো এই যে তিন চার পাঁচ ছয় দেখো তিন চার পাঁচ ছয় এবার আমরা সেই বহিষ্ঠ কোণ বহিষ্ঠ কোণগুলো কি বাহির দিকে অর্থাৎ বেতন না বাহিরের দিকে আমাদের যে বিষয়টা সেগুলো তাহলে বাহিরে কি আছে এই যে এক দুই তারপরে আছে কত তোমার সাত তারপরে আছে আট তাহলে আমাদের অন্তস্থ কোণ এবং বহিষ্ঠ কোণ কি তোমরা সেটা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা আসি অনুরূপ কোণ অনুরূপ কোণ জোড়া তাহলে অনুরূপ কোণটা কি তাহলে অনুরূপ কোণটা তোমাকে বুঝতে হলে তোমাকে আবার একটা যে কোনো দুই দুইটা দেখা নিতে হবে সেটা হতে পারে সমান্তরাল বা সমান্তরালের মতো তাহলে এইবার আমরা আসি অনুরূপ শব্দটা আছে অনু মানে একই রূপ মানে চেহারা তাহলে যেই কোণের চেহারাটা হচ্ছে একই রকম অর্থাৎ ধরো এটা আমাদের সেদক 
এই সেদক তাহলে এটা আমাদের একটা সেদক তাহলে এই যে যে সেদক আর এটা আমাদের একটা রেখা এই রেখাটাকে সেট করছে কোথায় সেট করছে এ ধরো এই বিন্দুতে সেট করছে তাই না তাহলে আমাদের এইটা ধরো বলেই দিলাম এটা হচ্ছে পি বিন্দু এই পি বিন্দুতে সেট করছে তাহলে যদি এই পি বিন্দুতে আমাদের সেট করে তাহলে এই পি বিন্দু এটা হচ্ছে আমাদের রেখা আর এটা হলো সেদক এই সেদক ডান পাশে ওপরে একটা কোণ উৎপন্ন করছে আবার দেখো এটা আর একটা রেখা এটা আর একটা রেখা আবার ওটাই সেদক এই সেদকও কি করছে এই রেখার ওপরে এই কোণটা উৎপন্ন করছে তার মানে কি রেখার ওপরে সেদকের ডান পাশে রেখার ওপরে সেদকের ডান পাশে তার মানে একই বিষয় একই শর্তগুলো মেনটেন করলো তাই আমি বলতেই পারি যে এই যে এই কোণ এবং এই কোণটা আমাদের মূলত অনুরূপ কোণ অর্থাৎ তুমি বলতে পারো দুই আট ছয় অনুরূপ কোণ আবার দেখো সেদক সেদকের ডান পাশে রেখার নিচে আবার সেদকের ডান পাশে রেখার নিচে তাহলে কথা হবে আট আর চার তাহলে দুই ছয় আট চার তাহলে আমি কিন্তু অনুরূপ কোণ যেটা বলতে পারি এক এবং পাঁচ দেখো এক এবং পাঁচ অর্থাৎ এই যে এই এক আর এই পাঁচ তারপরে তিন আর সাত এই যে বলছে যে এক এবং পাঁচ দুই এবং ছয় তিন এবং সাত চার এবং আট তো এটা আমাদের মূলত অনুরূপ কোণ তো আমরা মনে হয় অনুরূপ কোণটা বুঝতে পেরেছি আর যদি তোমাদের এরপরেও যদি সমস্যা থাকে আমি আসলে সেদক বোঝানোর অর্থে আজকের ক্লাসটা শেষ করতে চাইছিলাম তা ভাবলাম যদি সেদকটা বুঝাইলাম তাহলে এটাও একটু বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোমরা এই বিষয়টা সম্বন্ধে একটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকলে ভালো আর যদি তোমাদের সমস্যা থাকে আমাকে কমেন্টসে জানাবা আমি আশা করি বা আমি আশা রাখি পরবর্তীতে এটা আরও সুন্দর করে বোঝানোর চেষ্টা করব এবার আমরা আসি অনুরূপ কোণ যারা গেল এবং অন্তস্ত একান্ত কোণ আচ্ছা তার আগে আমাদের বলতে বুঝতে হবে যে একান্ত কোণটা কী একান্ত কোণগুলো বলুত তোমাদেরকে বইয়ে যেটা দেওয়া থাকে সেটা হলো কি সেদকের বিপরীত পাশে ভিন্ন বিন্দুতে যে কোণ উৎপন্ন হয় সেদকের বিপরীত পাশে ভিন্ন বিন্দুতে যে কোণ উৎপন্ন হয় তাকে আমরা বলে থাকি তোমার একান্ত কোণ তাহলে এটা আমাদের একটা সেদক এটা হচ্ছে যে সেদবিন্দু আবার এটা একটা আমাদের সেদবিন্দু তাহলে এখানে যদি এটা হয় তাহলে এটা হবে একান্ত তাহলে এভাবে আমরা বিষয়টা বুঝতে পারি না আগে আমরা আসি অন্তস্থ একান্ত কোণ তাহলে অন্তস্থ একান্ত কোণে তোমরা মনে রাখবা জেটের মতো অর্থাৎ জেট অক্ষরের মতো হ্যাঁ অথবা কি হতে পারে এন এর মতো অথবা কি হতে পারে এন এর মতো তো এই রকম অ্যাঙ্গেল যেগুলো থাকবে মূলত আমরা সেগুলোকে বলবো একান্ত কোণ আশা রাখি তোমরা এটা এখন মিলাই নিও আমার বিশ্বাস তোমরা বুঝতে পারবা যদি বুঝতে না পারো আমাকে বলো আমি পরবর্তীতে একান্ত অনুরূপ করার উপরেই তোমাদের একটা ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করবো আশা রাখি তাহলে এখানে যদি আমি বলি তাহলে তিন তাহলে দেখো এই যে রেখাটা আসছে এই যে এখানে আসছে এই দিকে গেছে তাহলে তিন আর ছয় হচ্ছে আবার যদি তুমি এই দিক থেকে চিন্তা করো এদিকে আসলো এদিকে আসলো এদিকে আসলো তাহলে আমি একটু কালার চেঞ্জ করে নিই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে আমি ধরো তোমাদের এখানে ওই কালারটা ইউজ করি এটা ইউজ করলাম তাহলে আমি ধরো এই যে এই দিক থেকে আসলাম এইদিকে আসলাম এইদিকে আসলাম তাহলে আমাদের এই কোণ আর আমাদের এই কোণটা অর্থাৎ চার আর পাঁচ তাহলে দেখো অন্তস্ত একান্ত তিন আর আমি ছয় বলছিলাম সেই তিন ছয় আর আমি বলছিলাম চার আর পাঁচ এবার আমরা সেই বহিষ্ঠ একান্তরটা কী তাহলে দেখো অন্তস্থ একান্তরটা যদি তুমি বুঝে থাকো আমি বলছিলাম এই যে দুইটা কোণের এই ভিতরেরগুলো হলো অন্তস্ত তাহলে এটার এটা একান্তর তাহলে এই কোণের বাহির পাশে কি এটা না অর্থাৎ এই কোণটা আবার এই কোণের বাহিরেরটা কি এটা তাহলে এটা হবে এই অন্তস্থ একান্তরের বাহিরের কোণটাই হবে বহিষ্ঠ একান্ত কোণ তো আশা রাখি তোমরা বুঝতে পারছো এক আর আট হবে এই যে এই এক আট বহিষ্ঠ একান্তর তারপরে হচ্ছে তোমার দুই আর সাত এই যে দেখো দুই আর সাত তাহলে সেদকের একই পাশে অন্তস্থ কোণ তাহলে এবার আমরা আসি সেদকের একই পাশে অন্তস্থ কোণ সেদকের একই পাশে অন্তস্থ কোণটা কী আসলে মূলত সেদকের একই পাশে অন্তস্থ কোণ তাহলে এটা যদি আমাদের একটা সেদক হয় তাহলে এটা হচ্ছে সেদক তাহলে সেদকের ধরো ডান পাশ তাহলে এই দুইটা কোণ আবার সেদকের ধরো এটা তাহলে এই কোণ আর এই কোণ অর্থাৎ এই দুইটা কোণ একই পাশে অন্তস্থ কোণ তো এটাই ছিল আমাদের মনে করো একটা সেদক দ্বারা উৎপন্ন কোণগুলোর নাম এখানে বিপ্রতিপ কোণ আছে অনুরূপ কোণ আছে একান্ত কোণ আছে বিপ্র তারপরে তোমার আছে সন্নিহিত কোণ আছে তো থ্যাংকস ফর এনজয়িং দ্য ক্লাস আশা রাখি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এই ক্লাসের পরে আমি যদি জ্যামেতি থিওরিগুলোতে তোমাদেরকে উপবাদ্যগুলোতে নিয়ে যাই তাহলে তোমরা আশা রাখি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবা আশা রাখি এই ক্লাস দ্বারা তোমরা উপকৃত হবা থ্যাংক ইউ